预定的房间是几号？请问您贵姓？我姓蒋，叫蒋子。李彤，我回来了，没有人可以把我们分开了。李彤，你不要走，我知道，今年的时间一定会让很多女孩子追你，我明白。但是我只是想找你叙叙旧，一顿晚饭的功夫，请你不要拒绝我，李彤。你女朋友是不是就是上次当初表白那妞？哎，看着你们俩情比金坚，我觉着我现在越来越相信爱情了。哎，而且我觉着她正在一步一步的向我走过来。没想到你还是加入这一行了。你只想利用小明来替代蒋子瑜。我太了解蒋子瑜在你心目中的地位，只要他一出现，你就不会放开他。我就知道，你是一个看准了就不会放弃的人。哟，就相识啊？哎，白雨桐，这就是你不对了。认识这么漂亮一个美女姐姐。也不说早介绍我们认识一下。哎，美女你好，我叫金山。你好。哎，美女，你跟白玉彤什么关系？平时她见着女人，就跟见着男人一样。今天你来，那你看她魂不守舍那样。哎哎，跟个木桩子似的。我现在还有魅力吗？我以为七年过去，我已经老了呢。你这要是老，我愿意陪你一起天荒地老。白一彤，你疯了！我还没被人打过两次，怎么样？有意见吗？好，今天你女朋友在这，不跟你一般计较。什么意思？我还想问你什么意思呢？我一回来你就为我吃醋成这样，我可承受不起。我没心情陪你开玩笑，我只是不想让我们七年后的重逢变得太沉重。说吧，你为什么回来？我想你啊，我想你，每天都想，想的受不了，所以我回来了。已经变成一个大孩子了，我好高兴。都七年了，好多事情已经改变了。玉桐，你不要走，我知道，七年的时间一定会让很多女孩子追你，我明白。但是我只是想找你叙叙旧，一顿晚饭的功夫，请你不要拒绝我，玉桐。这些年，你都过得怎么样？我听说你参加国际救援队，一直做义工。因为我不能让自己停下来，我只要一停下来，脑子就会不停的转。想到你，我连心跳都没办法控制。我必须让自己忙碌，让自己疲惫。我从来都没有想过，我会这么想。
变化。听说你找到师母了。听到这个消息，我真心的为你感到高兴。那是我更幸福的事。老天给了我一个机会，必定当初是因为师母的车祸我才离开你。现在他回来了，我们之间是不是可以？我想不可以。我已经有女朋友了，而且找到我妈妈。也是因为他。你这么说，你跟他在一起的原因，是因为感恩，是因为我喜欢他。但是我们之间是爱还在俱乐部呢，那你早点回来，我给你做好吃的。好啊，那就这样，回家再说，拜拜。李彤，七年了，七年的时间会给我们造成一些隔阂，但是你相信我，只要我在你身边，一定会发现。从没分开过，我们已经分开了，而且过去，就让它过去吧。但是你刚刚还为了我说了谎，你为什么不能大大方方的告诉他，你现在和你的前女友在一起，正在吃一顿，仅仅是为了叙旧的晚餐？我讨厌撒谎，更讨厌我被迫要撒谎。那你就不要再骗自己了。让我们重新开始。我再跟你说一遍，我已经有女朋友了，你就死了信吗？请问你是？你好，我是北振华教授的特别助理。哦，听说你是这次颁奖典礼的指定钢琴独奏，所以我特意过来看看，果然不错。谢谢。这次为了钢琴独奏，你好像成为了众矢之的。那是因为我在第一次选拔赛落选，后来是我朋友帮我争取到这个机会。我知道，大家心里都很不平衡。可是，可是啊，你不想放弃，对吗？你做的对，遗憾，如果不能及时弥补。到了未来某个时候想起来，可能就成为了一辈子的遗憾。我身边一直有一个人，他永远都会对我说：“你可以的。”他说：“我是属于舞台的
，我一定可以重新回到舞台上。我只是想证明我自己，我不想让他失望。只要有他在，我就觉得自己无所不能。男朋友，嗯，你们的感情真让人羡慕，不像我。你跟你男朋友怎么了吗？其实我这次回来是想跟我男朋友复合的，可是他已经有了新的女朋友。那你打算怎么办啊？我知道他还爱我。他没有把我忘记，所以我会拼尽全力把他追回来。他不爱那个女孩，两个人勉强在一起会让双方都受到伤害，你说是吗 ？Sorry， 我一见到你就跟你说了这么多，不好意思啊，我刚刚回国，在这里又没有朋友，一见到你啊，就觉得特别投缘。我叫李小棉。我叫 Penny， 我们可以做个好朋友。